हेलो वेलकम टू स्टेट कंप्यूटर साइंस और ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का पार्ट फोर है इसके बाद बस एक पार्ट और होगा कंप्यूटर नेटवर्किंग से ऑब्वियसली ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है और एग्जाम में नंबर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से ज्यादा होंगे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्किंग से होगा एग्जाम में इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से करना जरूरी है तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो In the OSI model, dash layer is second layer from the bottom. तो कौन सा लेयर होगा फिजिकल तो पहला था डेटा लिंक ट्रांसपोर्ट न तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डेटा लिंक जो क्या है सेकेंड लेयर है फ्रॉम बॉटम द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डैश लेयर इज टू ट्रांसफर द डेटाग्राम एक्रॉस एन इंडिविजुअल लिंक डेटाग्राम को इंडिविजुअल लिंक पे ट्रांसफर करना जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन से लेयर का डेटा लिंक फिजिकल नेटवर्क नॉन तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेटा लिंक डैश इज अ यूनिट ऑफ ट्रांसफर एसोसिएटेड विथ नेटवर्किंग डेटा डेटाग्राम विथ नॉन तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेटाग्राम जो यहाँ पे डेटाग्राम आया था वो क्या है यूनिट ऑफ ट्रांसफर एसोसिएटेड विद नेटवर्क कितना यूनिट डेटा ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट द डैश लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द पैकेट एक्सचेंज अक्रॉस द नोट्स एज वेल एज द एक्शन सच एज एरर डिटेक्शन रिट्रांसमिशन फ्लो कंट्रोल एंड रैंडम एक्सेस फिजिकल डेटा लिंक ट्रांसपोर्ट नन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा लिंक डेटा लिंक लेयर क्या करता है डिफाइन करता है फॉर्मेट ऑफ द पैकेट एक्सचेंज अक्रॉस द नोट्स दो नोट्स के बीच में जो फॉर्मेट होगा पैकेट का उसको डिफाइन करता है और जो मेन मेन वर्क होता है इस लेयर पे वो क्या होता है एरर डिटेक्शन रिट्रांसमिशन फ्लो कंट्रोल एंड रैंडम एक्सेस The dash layer protocols are Ethernet, Token Ring, FDDI, and PPP. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा Physical Data Link Transport None. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Data Link. Data Link layer में कौन कौन सा प्रोटोकॉल मीन्स वन सेट ऑफ रूल्स तो डेटा लिंक लेयर पे कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है इथरनेट टोकन रिंग एफ डी डी आई एंड पी 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 एफ डी डी आई स्टैंड फॉर एफ डी डी आई का फुल फॉर्म क्या होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डॉट इंटरफेस फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस नन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस नेक्स्ट डैस इज ए सेट ऑफ आर सी एंड आई एस ओ स्टैंडर्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन ऑन फाइबर ऑप्टिक लाइन्स एफ डी डी आई इथरनेट पीपीपी नन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ डी डी आई एफ डी डी आई क्या है आई एस ओ स्टैंडर्ड है फॉर डेटा ट्रांसमिशन ऑन फाइबर ऑप्टिक्स लाइन जो फाइबर ऑप्टिक्स केवल होता है उस पर डेटा ट्रांसमिशन का एफ डी डी आई क्या है सेट ऑफ आई एस ओ स्टैंडर्ड सेवेंटी पी 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 स्टैंड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट पर पॉइंट नन उसका करेक्ट आंसर होगा पॉइंट टू पॉइंट सेवेंटी वन डैस इज अ डेटा लिंक लेयर लेयर टू कॉम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बिटवीन टू राउटर्स डायरेक्टली विदाउट एनी होस्ट और एनी अदर नेटवर्किंग इन बिटवीन इज कॉल्ड पीपीपी एफ डी डी आई बोथ नन तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PPP means point to point name से ही clear है point to point जो होता है वो data transfer होता है between two routers next अब following services are provided by the data link layer data link layer mainly कौन कौन सा service provide करता है networking में वो है framing and link access reliable delivery flow control एरर डिटेक्शन जो मेन फंक्शन है डेटा लिंक लेयर का एरर करेक्शन हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स 
रिलायबल डिलीवरी क्या है डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स रिलायबल डिलीवरी सर्विस दैट इज ट्रांसमिट्स द डेटा ग्राफ मीन्स डेटा विदाउट एनी एर इसको क्या बोलेंगे रिलायबल डिलीवरी फ्लो कंट्रोल रिसीविंग नोड कैन रिसीव द फ्रेम्स एट अ फास्टर रेट देन इट कैन प्रोसेस द फ्रेम Without flow control, the receiver's buffer can overflow and frames can get lost. To overcome this problem, data link layer uses flow control. Faster rate के लिए हम लोग क्या use करते हैं flow control को. Next, error detection. Error detection में क्या होता है? Errors can be introduced by signal attenuation already देख चुके हैं and noise. Data link layer protocol. Provides a mechanism to detect one or more errors. This is achieved by adding error detection bits in the frame. Frame में क्या add कर देते हैं error detection bits को, and then receiving node can perform an error check. जो receiving node होता है वो perform कर सकता है error check को अगर error detect होता है तो. तो error detection कहाँ होता है? Data link layer पे. एरर करेक्शन भी होता है रिसीविंग नोट नॉट ओनली डिटेक्ट द एरर्स बट आल्सो डिटरमाइन वेयर द एरर हैव अकर्ड इन द फ्रेम तो ये सब किसका फंक्शन है डेटा लिंक लेयर 72 अ डैश कंसिस्ट ऑफ अ डेटा फील्ड फ्रेम बॉक्स बिट नन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेम फ्रेम क्या है डेटा फील्ड है जिसमें डेटा स्टोर होता है फ्रेम पैकेट ये सब क्या है डेटा फील्डिंग होता है द कम्युनिकेशन चैनल दैट कनेक्ट्स द एडजेसेंट नोड इज नोन एज लिंक कनेक्शन वायर नन करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंक कम्युनिकेशन चैनल जो कम्युनिकेशन चैनल दो नोड को कनेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे लिंक नेक्स्ट Error detection and error correction is performed by by which layer of OSI model? Most important question. Network, data link, physical, or this is the correct answer. Was the data link. The dash layer is the third layer of the OSI model. Third layer consists of a network, data link, physical, none. This is the correct answer. Was the network. Network layer is third layer of OSI model. Ka. It handles the services service request from the transport layer, जो से network layer के just above है, and further forward the service request to the data link layer, जो network layer के just below है. तो ये क्या handle करता है? Service request from transport layer, और फिर forward करता है service request to the data link layer. Seventy six. The dash layer translates the logical address into physical address network data link physical none to so correct answer ho jayega network network layer mein kya hota hai addressing hota hai isme wo translate karta hai logical layer ko physical layer mein aur fir service request ko kahan bhejta hai data link layer pe next in network layer a dash is used to forward the packets hub Router switch none. So the correct answer will be router. Network layer. We use which hardware? Use it. Router use it to forward the packets. The main function performed by the network layer are. Which which the main function which the network layer perform? It is routing, logical addressing, internetworking, and fragmentation. तो वन बाय वन इन लोग इसको देख लेते हैं। The data link layer implements the physical addressing and network layer implements the dash addressing. Logical, physical, both none. The correct answer हो जाएगा logical। जो data link layer है वो इन उसपे implement होता है physical addressing और जो network layer है उसपे implement होता है logical addressing और ये logical address को convert भी करता है physical address में जो उसके बिलो वाले डेटा लिंक लेयर पे इंप्लीमेंट होता है नेक्स्ट डैश एड्रेसिंग इज आल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन सिस्टम लॉजिकल फिजिकल लोकल नन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 
लॉजिकल लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है इज यूज टू डिस्टिंग बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन सिस्टम और ऑब्वियसली एड्रेसिंग इसलिए ही किया जाता है द नेटवर्क लेयर एड्स हेडर ये कैसे कैसे डिस्टिंग करता है सिस्टम्स को तो क्या करता है एड्स हेडर टू द पैकेट जो पैकेट होता है उसमें क्या होता है डेटा होता है तो उसके हेडर में क्या ऐड करता है लॉजिकल एड्रेस को ऑफ बोट द सेंडर एंड द रिसीवर सेंडर एंड रिसीवर दोनों के लॉजिकल एड्रेस को ऐड कर देता है पैकेट्स के हेडर में नेक्स्ट क्वेश्चन द डैश इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द पैकेट इन टू द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल डेटा यूनिट दैट ट्रेवल थ्रू डिफरेंट नेटवर्क तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेगमेंट टेशन फ्रेगमेंटेशन क्या है जो जो पैकेट्स होता है उसको हम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल डेटा में ब्रेक करते हैं नेक्स्ट एटी वन नेटवर्क एड्रेसिंग इज डन एट डैश लेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेटवर्क फिजिकल ट्रांसपोर्ट नन जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क जो एड्रेसिंग होता है वो भी कौन सा लॉजिकल वो कहाँ पे होता है नेटवर्क लेयर पे होता है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको भी देखना है क्योंकि इससे भी एमसीक्यूज निकल सकता है एन आई पी एड्रेस इज अवल विच इज यूज टू आइडेंटिफाई वन और मोर डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क आई पी एड्रेस क्या है एक लेवल है जो आइडेंटिफाई करता है वन और मोर डिवाइसेस को ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क ईच आई पी एड्रेस इज थर्टी टू बीट लॉन्ग कितना बीट होता है थर्टी टू बीट they are represented in the form of dot decimal notation where each byte is written in the decimal form decimal form mein hum likhte hain each bytes ko and they are separated by the period and ip address would look like kaisa dikhta hai aisa where 193 represent the decimal notation of first 8 bit jo first 8 bit hota hai uska kya hai decimal representation binary representation hum log nahi karte hain kaun sa representation karte hain decimal of an address 32 represents the decimal notation of second 8 bit of an address 8 8 8 8 total kitna hota hai 32 bit Each IP address consists of two part. अब सारे IP address में क्या होता है दो part होता है First part जो है वो specify करता है network को और second part जो है वो specify करता है host को जो जो network से host connected है उस second part और network को कौन सा part specify करता है first part. Next. एन आई पी एड्रेस इज डिवाइडेड इन टू सब क्लासेस आई पी एड्रेस हम लोग कुछ क्लास में डिवाइड करते हैं ए बी सी डी एन ई वन बाई वन इन क्लास को देख लेते हैं इससे भी क्वेश्चन पूछता है एन आई पी एड्रेस इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट एक तो हो गया नेटवर्क आई डी एक हो गया होस्ट आई डी नेटवर्क आई डी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ नेटवर्क को और होस्ट आई डी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ होस्ट को जो नेटवर्क से कनेक्टेड है क्लास ए में क्या है क्लास ए एन आई पी एड्रेस इज असाइन टू दो नेटवर्क दैट कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ होस्ट उस नेटवर्क को आई पी एड्रेस असाइन होता है क्लास ए वाला जिसमें लार्ज नंबर ऑफ होस्ट कनेक्टेड होता है द नेटवर्क आई डी इज एट बीट लॉन्ग जो नेटवर्क दो पार्ट में जो नेटवर्क आई डी होता है क्लास ए में वो एट बीट लॉन्ग होता है और जो होस्ट आई डी होता है वो ट्वेंटी फोर बीट लॉन्ग होता है क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ होस्ट को प्रोवाइड किया जाता है नेक्स्ट क्लास बी एन आई पी एड्रेस इज असाइन टू दो नेटवर्क दैट रेंज फ्रॉम ए स्मॉल साइज टू लार्ज साइज ए स्मॉल से लार्ज में जो होस्ट अटैच होता है नेटवर्क से उसको कौन सा आई पी एड्रेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्लास बी इसमें क्या होता है नेटवर्क आई डी सिक्सटीन बीट होता है और होस्ट आई डी भी सिक्सटीन बीट होता है क्लास सी में क्या होता है आई पी एड्रेस इज असाइन टू ओनली स्मॉल साइज जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग क्लास सी का आई पी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं और क्लास डी में जो होता है एन आई पी एड्रेस इज रिजर्व फॉर ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए क्लास डी होता है वो रिजर्व होता है और क्लास ई जो होता है वो 
यूज फ्यूचर यूज और फॉर द रिसर्च एंड ये रिजर्व रखा जाता है क्लास ई को या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज के लिए यूज होता है तो मेनली क्लास ए बी और सी तीन क्लास मेन होता है और ये दोनों स्पेशल पर्पज है नेक्स्ट जैसे ये क्लास ए से ई तक हो गया बाइट वन जिसमें एट बीट होगा बाइट टू बाइट थ्री बाइट फोर एट एट बीट होगा टोटल थर्टी टू बीट तो क्लास ए में हम लोग एट बीट इसमें और रेस्ट बीट पोस्ट आईडी को दिया जाता है क्योंकि लार्ज नेटवर्क्स को कवर करता है क्लास बी हो गया जिसमें सिक्सटीन और सिक्सटीन क्लास सी हो गया जिसमें एट यहाँ पे और रेस्ट यहाँ पे हो गया और ये दोनों स्पेशल पेपर से मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए क्लास डी ये बस याद रखना है और रिजर्व रथ है कौन सा क्लास ई नेक्स्ट ये हो गया मेनली आईपी एड्रेस में याद रखना है कौन सा तो ये रेंज रेंज और ये हाइयर बीट्स कैसे तो क्लास ए है उसमें जो स्टार्टिंग बीट हुआ नेटवर्क आई से स्टार्ट होता है और नेटवर्क आईडी का जो स्टार्टिंग बीट हुआ वो ऑलवेज जीरो होगा उसी तरह बी में नेटवर्क आईडी का स्टार्टिंग बीट वन जीरो होगा इसमें क्या होगा वन वन जीरो इसमें ट्रिपल वन जीरो और इसमें चार वन और ये रेंज याद रखना है क्लास ए का कितना होता है जीरो टू वन ट्वेंटी से बी में स्टार्ट होगा वन ट्वेंटी एट से वन नाइन्टी वन सी में स्टार्ट होगा वन नाइन्टी टू से टू ट्वेंटी थ्री और डी में स्टार्ट होगा टू ट्वेंटी फोर से टू थर्टी नाइन और ई में टू फोर्टी से टू फिफ्टी फाइव ये रेंज बहुत पूछा जाता है एग्जाम में और ये हाइयर बीट्स अगर इससे स्टार्टिंग है जीरो से तो आप समझ जाइए वो क्लास ए का है आई एड्रेस वन जीरो है तो बी का है वन वन जीरो है तो सी का है ट्रिपल वन जीरो है तो डी का है और चार वन दिया हुआ है तो ई e का है ये हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में और अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में पूछता है तो हम लोग याद रखेंगे इस रेंज को जीरो टू वन ट्वेंटी सेवन वन ट्वेंटी एट टू वन नाइन्टी वन वन नाइन्टी टू 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 ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर टू टू थर्टी नाइन और फिर टू फोर्टी टू टू फिफ्टी Next, it is two. A router works at the test layer in the OSI model and internet layer in TCP/IP model. Network, physical, data link, none. So the correct answer will be network. Network layer we use what use? करते हैं router को use करते हैं OSI model में. TCP/IP model में ये use होता है internet layer पे. और नेटवर्क लेयर को ही टीसीपीआईपी में इंटरनेट नेटवर्क इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं अ डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स द पैकेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पैकेट हेडर एंड फॉरवर्डिंग टेबल तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा राउटर राउटर क्या है एक नेटवर्किंग डिवाइस है हार्डवेयर डिवाइस है जो फॉरवर्ड करता है पैकेट को बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पैकेट हेडर एंड टेबल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल अब नेटवर्क लेयर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है सेट ऑफ रूल्स ए आर पी इसको देख लेते हैं क्या होता है ए आर पी स्टैंड फॉर एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल एड्रेस रिस्टोर प्रोसेस एंड एट रेस्ट प्रोसेस नॉन एड्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोसेस ये होता क्या है इट इज यूज टू एसोसिएट एन आई पी एड्रेस विद द मैक एड्रेस और मैक एड्रेस कहा प्रिंटेड होता है एन आई सी पे एन आई सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है सिस्टम उस पर प्रिंट होता है मैक एड्रेस और उसको एसोसिएट करता है आई पी एड्रेस से मैक एड्रेस क्या होता है मैक एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल डिवाइस जो एक्चुअल डिवाइस हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो मैक एड्रेस से ये चेंज भी हो सकता है और आई पी एड्रेस इट इज एन एड्रेस यूज टू लोकेट अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क जो नेटवर्क पे डिवाइस है उसको लोकेट करता है कौन आई पी एड्रेस और मैक एड्रेस जो एक्चुअल डिवाइस का होता है एन आई सी पे लिखा होता है वो हो गया मैक एड्रेस मैक का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है नेक्स्ट 
the main role of the DAS layer is to provide the communication services directly to the application processes running on different host transport station network none the separate terms of the transport layer transport layer capita communication provide capital directly to the application running on the different host the application run on different different host pe usko transport layer kon kon sa service provide karta to end to end delivery addressing reliable delivery flow control or multiplexing multiplexing already hum log dekh chuke hain isse pehle wale video mein the transport layer provides the user address which is specified as a station or port transport layer kya provide karta hai user address bhi provide karta hai which is specified as a station or port jo port pe specified hota hai next the transport layer is represented by two protocols transport layer do protocol ko use karta hai tcp and udp tcp stands for transmission control protocol transfer control protocol transfer control transfer control process transfer control protocol nan to so, correct answer ho jayega transmission control protocol for udp stands for user data gram protocol user data process user data protocol nan to so, correct answer ho jayega user data gram protocol next a basics of comparison jo tcp aur udp ye do protocol उसका कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है वो आप लोग देख लीजिएगा जिससे इसमें कुछ मेन है वो क्या है डेफिनेशन है टीसीपी स्टैब्लिश इज अ वर्चुअल सर्किट बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा एंड यूडीपी ट्रांसमिट्स द डेटा डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर विदाउट वेरीफाइंग whether the receiver is ready to receive or not it is a connection oriented protocol ye connection less protocol hai ye reliable hai kyunki connection oriented hai ये अनरिलायबल है क्योंकि कनेक्शन लेस है इसका स्पीड स्लो है इसका स्पीड हाई है ऑब्वियसली कनेक्शन लेस है तो हाई स्पीड होगा बट ये रिलायबल ज्यादा है ये रिलायबल कम है हेडर साइज जो इसका होता है वो ट्वेंटी वर्ड्स का होता है इसका एट वर्ड्स का होता है तो ये कुछ डिफरेंसेस है टी और यू में नेक्स्ट The DAS layer establishes, manages, and terminates session among applications. This layer is primarily concerned with coordinating applications as they interact on different hosts. So the correct answer क्या हो जाएगा? Session layer. Session layer actually करता क्या है? तो establish करता है, manage करता है, और terminate करता है sessions को among जो जो host पे application use हो रहा है, उसके इन्हों जो है वो सेशन को स्टैब्लिश करना मैनेज करना और टर्मिनेट करना डैश लेयर इज प्रीमियरली कंसर्न विद द फॉर्मेट ऑफ द डेटा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन तो सेपरेट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है जो फॉर्मेट है डेटा का उसको डेटा फॉर्मेट को ये चेक करता है कि कौन सा फॉर्मेट प्रॉपर होगा प्रेजेंटेशन लेयर फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर क्या कौन कौन सा ट्रांसलेशन इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंप्रेशन ट्रांसलेट करता है प्रॉपर फॉर्मेट में इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है और कंप्रेस करता है मीन्स फाइल साइज को छोटा करता है तो ये सब काम किसका है प्रेजेंटेशन लेयर का और सेशन लेयर क्या करता है सेशन को स्टाब्लिश करता है मैनेज करता है और टर्मिनेट करता है The DAS layer in the OSI model is the closest layer to the end user, which means that the application layer and end user can interact directly with the software application. So, the correct answer will be the application layer. Application layer is the OSI model's closest layer to end users. So, this is it. Now, after this, there will be another video about networking. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये हो गया आंसर स्लाइड 
आप लोग मैथ का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होता है